ചെർണോബിലെ ദൂഗാ റഡാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നേരെ നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ലോകത്തെ നടക്കിയ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ പര്യായമായ ചെർണോബിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പോകുന്ന വഴിക്ക് ബറി ചെയ്ത വേറൊരു വില്ലേജിലാണ് വാൻ നിർത്തിയത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗൈഡ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ രണ്ടാണ് റേഡിയേഷൻ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ നിന്നാല് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തട്ടേണ്ട റേഡിയേഷൻ അവിടെ നിന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡോസി മീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെ പോവാണെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് നോക്കാ അധികം റേഡിയേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അധികം നേരം നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നടക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ കയറാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു കിൻഡർ ഗാർഡനിലോട്ടാണ് ഇപ്പോ മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ജനവാസമില്ലാത്ത ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ആണവ നിലയം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ നൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു വിദ്യാലയം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ ചിട്ടയോടെ വളർത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തയുള്ള ദേശസ്നേഹമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും ഒക്കെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ചതറിക്കെടുക്കാണ് അന്ന് കുട്ടികൾ ചിത്രം വരച്ചതും കളർ ചെയ്തതും പഠിച്ചിരുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുള്ള പാവകളും പുസ്തകങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിന്നിച്ചതറിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ വയസ്സുണ്ടാവും അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രേതാലയം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് അവരുടെ മനസ്സിലൂടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും നമ്മളെ ഹോൺ ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറിന് ഒഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മുറികളിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു പല മുറികളിലും ഇതുപോലുള്ള കട്ടിലുകളുണ്ട് കുട്ടികളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറക്കിക്കെടുത്തിരുന്ന കട്ടിലുകളാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നിലും തുടരുതെന്നാണ് ഗൈഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അണുപ്രസരണത്താൽ എല്ലാം വിഷലിപ്തമായിരിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഓരോ ഐറ്റത്തിലും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ തുടരുതെന്നും ഒരു ബുക്കിന്റെ പേജിൽ പോലും നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കാതെ നടക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കണ്ടെന്നല്ലാതെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും പോണ്ടയും മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പാവകളാണ് അതും ആ കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന പാവകളാണ് ആ കട്ടിലൊക്കെ ചിന്നിച്ചു കിടക്കുന്നത് അന്നിവിടെ നടന്നിരുന്ന ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പേടി തോന്നും എന്താണ് അല്ലേ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കിടന്നുറങ്ങിയും കളിച്ചും നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസ് പോലെ കിടക്കുന്നത് നമ്മളടുത്ത് ഈ ഒരു ഡോസി മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും നമുക്ക് അളക്കാം എത്രയാണ് ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ ഒരു റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ ബങ് ബെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ അവർ കളിച്ച പാവകളും കിടന്ന തലയണകളും
ഈ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കയറിയത് മുതൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം കുട്ടികൾ കളിച്ചതും കരഞ്ഞതും അവരെടുത്ത് ഓടിയതും പോയതും അടച്ചിട്ടതും വരച്ച പുസ്തകങ്ങളും പാവകളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുക ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി വാനിൽ കയറി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് യാത്രയായി നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്യാറ്റ് ടൗണിലോട്ടാണ് ഇതാണ് പ്രിപ്യാറ്റ് ടൗണിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡൊക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി പ്രിപ്യാറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ടൗണിലോട്ടാണ് നമ്മളിനി കയറാൻ പോണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രിപ്യാറ്റ് എന്ന ക്ലോസ്ഡ് സിറ്റി ഒരു കാലത്ത് അരലക്ഷം വരെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രിപ്യാറ്റ് ഇന്ന് തീർത്തും ഒരു പ്രേത നഗരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് റെഡ് ഫോറസ്റ്റ് ത്രൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അത് കൂടും ഞാൻ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പൈൻ മരക്കാടിന്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രിപ്യാ ടൗൺ ആ ഒരു ഗോസ്റ്റ് വില്ലേജ് ടി വികളിൽ മാത്രം കണ്ടു പരിചയിച്ച ആ ഒരു പ്രിപ്യാ ടൗൺ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവാണ് പ്രിപ്യാ സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആയിരത്തിലധികം ബസ്സുകൾ ഈ വഴിയാണെന്ന് കടന്നു പോയത് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ബസ്സിന്റെ ഡോറിന്റെ അവിടെ ഒരുപാട് നായകൾ ഒരു നായകളായിട്ടും കളിക്കരുതെന്നും ഫീഡ് ചെയ്യരുതെന്നും ഗൈഡ് ഓൾറെഡി നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഡിയേഷൻ തട്ടിയ റേഡിയേഷനിലൂടെ നടന്നു തിങ്ങിയ നായകളാണ് കൂടുതലും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ആ കാണുന്നതാണ് പ്രിപ്യാർ സിറ്റി നമുക്കുള്ള പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈഡ് അങ്ങോട്ട് പോയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലോസ്ഡ് സിറ്റി ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്യാറ്റ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് മറ്റേത് സോവിയറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സിറ്റിയേക്കാളും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സന്ദർശകർക്കോ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഇവിടെ വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി എടുത്ത അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിപ്യാറ്റിലോട്ട് കയറാൻ തന്നെ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ആണവ നിലയത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ വരെ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് പത്തും ഇരുപതും നിലകളുള്ള ഒരുപാട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മഞ്ഞുകാലമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരങ്ങളിലെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ആൾ താമസമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളും ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാടുകൾ കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും വേദന ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത് സർവ്വസജ്ജമായ ഒരു പട്ടണമാവണം പ്രിപ്യാറ്റ് എന്ന് അന്ന് രൂപീകരിക്കുമ്പോ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അധികൃതർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്ററുപത് ബ്ലോക്കുകളിലായി പതിനാലായിരം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എഴുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മൂന്ന് ക്ലിനിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ കോഫി ഷോപ്സ് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രിപ്യാട്ട് അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറാനുള്ള ശരിക്കും അനുവാദമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഞാനും ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്യാറ്റ് നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് സെന്റർ ഏരിയ ആണ് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് സെന്റർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുപ്പത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറി അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഉള്ളിലോട്ട്
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പണിത ഈയൊരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഇന്നൊരു പ്രേതാലയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രേതാലയം ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു നായ കൂടെ കയറി വന്നു എന്നെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തോ എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളിൽ നേരെ കയറി ചെന്നത് വലിയൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോട്ടിലോട്ടാണ് മരപ്പലകകൾ കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഹാൻഡ് ബോൾ ഷട്ടിൽ ബാറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് കാലത്തുള്ളതാണ് നോക്കിയ ലൈറ്റും ആ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ എൺപത്താറിലത്തെ സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് അത്ര അധികം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി പണിതാണ് ഒരിക്കലൊന്ന് കെടുപ്പ് നോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ നടന്നു എന്താണ് അവിടെ കാണാനുള്ളി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നായ എനിക്ക് വഴി തെളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരെ കയറി ചെന്നത് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയയിലോട്ടാണ് സ്ഫോടനം നടന്ന റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫോറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രിപ്പയാർ നഗരത്തിലോട്ട് സ്ഫോടനം നടന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അണുവികരണം എന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകച്ചുപോയ അധികാരികൾ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒഴിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും ധാരാളം പേര് അണുവികരണത്തിന് ഇരയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവര് പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് എഴുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ ഒരു സ്കൂള് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ കണ്ടെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടറിയണമെന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഡോസിമീറ്ററിൽ ഹൈ റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നിലോട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളാണ് ചിന്നച്ചിതറി നിലത്തിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതും കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഹാൻഡ് ബോൾ കോട്ടുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് റൂം ആ ഒരു ചെയറുകളും ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
അവർക്ക് തന്നെ പുറത്ത് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വേറെയും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകും നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഇവിടെ കളിച്ചതും വളർന്നതുമായ കുട്ടികൾ ഇന്ന് എവിടെയോ ആയിരിക്കും ചിലർ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വല്ലാത്തൊരു ഏരിയ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് എത്ര ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അതായത് ആലോചിക്ക ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാരെയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പൃപ്പിയാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്താ പറയുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് പ്രിപ്യാറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലോട്ടാണ് നല്ലോണം മഞ്ഞു പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇത് വലിയൊരു ടൗൺ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയൂല ദാ ആ കാണുന്ന ആ ഒരു വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ എംബ്ലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം കതിരുൾപ്പെടെയുള്ള എംബ്ലം നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു നമ്മുടെ വായൽ വീഴും തൽക്കാലം വായ വീഴ്ത്തണ്ട നടക്കാം ഓക്കെ അതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് പ്രിപ്യാറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ കറങ്ങി നടന്ന കീവിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എത്ര പ്രൗഢമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വിജനമായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പടവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച ഇതാണ് ഫ്രീസറുകളും ഷെൽഫുകളും ഒക്കെ ചിതറിക്കെടുക്കുന്നു നഗരത്തിൽ നിന്നും ആളൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ശേഷിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടുകൂടെ ഇവിടെയുള്ള കാവലും പൃപ്യാറ്റിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമായി അതോടെ മോഷ്ടാക്കൾ ഈ നഗരത്തിലോട്ട് വന്ന് അവിടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു അണുവികരണമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണെന്നറിയാതെ ഉക്രൈനിലെ ഏതോ ഗ്രാമത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മോഷ്ടാക്കൾ അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു മാരകമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് തങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ പിന്നീട് ആ പാവങ്ങൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഗൈഡ് നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു ഫോട്ടോയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാം കാണിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇന്നും എവിടെയുണ്ട് ഡോസി മീറ്ററിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കത് കാണുകയും ചെയ്യാം പല കോണിലും പല അളവിലാണ് റേഡിയേഷൻ ലെവൽ മുപ്പത്തി വർഷമായിട്ടും വലിയ അളവിൽ തന്നെ റേഡിയേഷൻ തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും അധികം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊരു തിയേറ്റർ ആണ് ഇതാണ് പാലസ് ഓഫ് കൾച്ചർ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള പാലസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പൃപ്യാറ്റിലെ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നിന്ന് കാട് കയറി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം മാത്രമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലോട്ടാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നിലച്ചു പോയ ഒരു നഗരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പാർക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളും യുവാക്കളും കളിച്ചുല്ലസിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വലിയ പാർക്ക് ഇന്ന് ശ്മശാന തുല്യമാണ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല പാർക്കിന്റെ അങ്ങിങ്ങുമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷെഡുകൾ ഇത് ഡാഷിംഗ് കാർ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതും പഠിച്ചതും പോലെയല്ല ഒരു വിരസലോകമായിരുന്നില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് വെറും അരലക്ഷം പേർക്ക് ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തുരമ്പെടുത്ത ഒരു ഫെറീവിയിലാണിത് ഇന്നത്തെ പൃപ്യാറ്റിന്റെ ലാൻഡ് മാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജൈൻവേൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പൃപ്യാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തി മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ ഒരു ജൈൻവേൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തെ നടക്കിയ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നടന്ന ആ ഒരു ദുരന്തം ഒറ്റ
This is a cafeteria. Yeah. yeah. Something like restaurant. Okay. Restaurant, I don't know. Yeah. Okay. Let's go. Okay. Yes, what it was. It is like a coffee machine? It's a vending machine, washer, washer, with carbon gas and uh, sweet washer, limonade. Ah, well, I think I'm going to complete it. Poor, I'm going to complete it. Frozen, I'm going to put it on the pond. I'm going to risk it. This is the hospital. This hospital is a firefighter. Treated itu, tapi nama matra lah. Ini dia basement ni le, abu abu pecah itu na jacket tu ke, ini tu tahari end. Apo, hari lalu kami allah radiation end. Pena palal karyom, he video suri kena kau ni tanya tahari orang ni pergi, aja jacket tu kita berada kau tu tu kena. Apa, nama tu cakap uti kau ini jalan, nama kita perasan. Nama lama itu orang radiation end, nama lama ni boleh kau ni beri. Apa, tu orang tu, anggur uli kau tu kau orang dah tu nu pernah tu. Pinat matra lah. Ibadat firefighters ni, ni ane erat kan cina, orang firefighters ni lah ni erat. Awalnya ibadat na helikopter orang ni ibadat na ane, awalnya anggota kuno dua itu. Nian, ninggal ke prepare ni kereta ini, orang drone shot ni kan cerai. Di ni ane erat lah, nari ninggal ke kana mendi matra mana, iur video, enggan air nuna rian ane itu. Ninggal ke iu ru drone footage kan dah bermain flight dan dah bolo. Ya travel iu ru city ane, uru ghost town bola ya itu lada deh nol lada. Ambadina airan pera, ochera atri gundu uru pichana garam. Uru bad al karida jiwidawum sopno mukke nasihcu polinyu bo ayah uru stalam. Sherikyu muru ghost town. Ini nama lalu nayar berdana kerambo nade reactor number four inda. Tottad tottan. 
ലോകത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി നടന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് ആയിരം മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള നാല് റിയാക്ടറുകളാണ് ചെർണോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെർണോബിലിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സംഭവ ദിവസം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർമാർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു നാലാം റിയാക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പകൽ സമയത്ത് നടത്തേണ്ട സുരക്ഷാ ടെസ്റ്റ് രാത്രി നടത്താനായിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് റിയാക്ടർ കോറിൽ ചൂട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് യുറേനിയം ദണ്ടുകളാണ് ജലം റിയാക്ടർ കോറിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നീരാവിയായി മാറുകയും ആ നീരാവി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളെ പോലെ ടേർബൈൻ തിരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലും ചെയ്യുന്നത് യുറാനിയത്തിൽ നിന്നുള്ള താപ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണ ദണ്ടുകൾ ഇറക്കി വെച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ മുമ്പ് പരിശോധനക്കായി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ റിയാക്ടറിനെ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി മറ്റൊരാൾ കോറിലെ ജലൊഴുക്ക് തടഞ്ഞ് പരിശോധന തുടങ്ങി പ്രധാന ജലക്കുഴൽ ഒഴിവാക്കി ബാക്കപ്പ് പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ബാക്കപ്പ് പമ്പിലൂടെ ധാരാളമായി ജലം കോറിലെത്തിയതോടെ നീരാവിയുടെ ഉൽപാദന തോത് വളരെയധികം കുറയുകയും ടേർബൈൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് നീരാവി ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കോറിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണ ദണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയാറ് നിയന്ത്രണ ദണ്ടുകൾ എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ് പരിചയം കുറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ വെറും ആറെണ്ണം മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് റിയാക്ടർ ക്രമാതീതമായി ചൂടാവാൻ കാരണമായി ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതോടെ ഇന്ദ്രദണ്ട് തകർന്നു റിയാക്ടറിന്റെ രണ്ടായിരം ടൺ ഭാരമുള്ള മുകൾ മൂടി തകർത്തുകൊണ്ട് ഭീകരമായ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ശക്തമായ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയിൽ മാത്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ആകാശത്തേക്ക് തീ പടർന്നത് ഇരുന്നൂറ് ടൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലാവ തകർന്ന റിയാക്ടറിലും കിടന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശത്തിലൂടെ ആണവകിരണങ്ങൾ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം പോളണ്ടിലും പത്താം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ വരെ ആ ഒരു കിരണങ്ങൾ എത്തി അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് നേരെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന തിളങ്ങുന്ന ആർച്ച് രൂപത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച നാലാം നമ്പർ റിയാക്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റിയാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ടൺ യുറാനിയവും ഒരു ടൺ മാരകമായ പ്ലൂട്ടോണിയോ ഇപ്പോഴും നാലാം റിയാക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അണുപ്രസരണം പരമാവധി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തകർന്ന റിയാക്ടറിന്റെ മേൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ കവചം സ്ഥാപിച്ചത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം സ്റ്റീൽ ആർച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് മുപ്പത് നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ കവചത്തിന് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അണുവികരണം പൂർണ്ണമായി തടയാനായിട്ടില്ല അടുത്ത നൂറ് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം നടന്ന റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വളരെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ യൂറോസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ദി മോണിമെന്റ് ഫോർ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ദി ചെർണോബിൽ എന്ന മോണിമെന്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആണവ നിലയം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന സന്ദേശം ആദ്യമായി ലോകത്തിന് നൽകിയ ചെർണോബിലെ സ്മാരക ശില്പം ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ആണവ വികരണം തടയുന്നതിന് സാഹസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട പിന്നീട് മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാരകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിവേ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്കലും തകരില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു ആണവ നിലയം മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ജീവനാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തത് എണ്ണായിരം പേര് മരിച്ചു എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉക്രൈനും വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ കണക്ക് പ്രകാരം ചെർണോബിൽ സമ്മാനിച്ച ക്യാൻസർ മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തുന്നാണ് പറയുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച റിയാക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചതുമില്ല ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭവിഷ്യത്തൊന്നും അറിയാതെ അന്ന്
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റിയാക്ടർ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം നിർത്തലാക്കിയത് ഈ മഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഒരു കനാലാണ് ആ കനാലിന്റെ മറുകരയിൽ കാണുന്ന ആ കാണുന്നതാണ് റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അതായത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച വർഷം തന്നെ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കുറച്ചു നേരം ആ കാഴ്ചകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം ഏകദേശം മൂന്നര മണിയായി ഒന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് തിരിച്ചു പോവാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ Electro like dosimeter P P P P and on the left screen it will show you where exactly you your clothes or shoes. So one by one this is your world. ഇത് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനും പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ചെക്കിങ്ങിന്റെ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഇനി അടുത്തൊരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല വിഷപ്പുണ്ട് കുറെ നടന്നു പത്ത് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയി പേ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസയാവും അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലഞ്ചിന് ടെൻ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക കഫേ ദസിയാത്ക എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ചെർണോബിൽ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ാണ് ഈ ഒരു കഫയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി പോകുന്നതും സൂപ്പും ബ്രെഡും ജ്യൂസും സ്വീറ്റും മാഷ്ഡ് പൊറ്റാറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബീഫ് സ്റ്റേക്കും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല വിഷപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാരി വാരി കുടിച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ള് തീർത്തത് വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല വിഷപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് പോണ വഴിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അതായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ കീവിൽ പോവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചേർണോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരമാവധി ഞാൻ മാക്സിമം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി വരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗീഗ കൗണ്ടർ അപ്പൊ എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണ് അപ്പൊ ടു വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ ഇതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടു പേർ ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ സോ ഇന്ന് ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഓക്കെ